Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwako na Keith Mwoki na leo kwenye mada ya leo ningependa kuzungumzia uh, mwanamke na joka na shetani akitupwa chini duniani mwanamke na joka na vya vile vile shetani atupwa chini duniani kama we ni msome Biblia utajua hiyo ni ufunuo kumi na mbili ufunuo kumi na mbili ambapo tunaelezea uh, kuhusu uh, mambo mengi ambayo Yohana Yohana aliweza kuyaona kwenye kitabu cha ufunuo kumbuka tunaendeleza na siri zetu ya kitabu cha ufunuo ambapo tunaenda kuweza kuelewa kwa nini Mungu alituambia yule ambaye atakaye kisoma hiki kitabu cha ufunuo kwa kweli atakuwa ni mbarikiwa hivi leo ningependa tusome kuhusu mwanamke na joka na vile vile shetani akitupwa nchini E, chini duniani sawa sawa na kama uko na biblia yako ningependa twende kitabu cha ufunuo uh, twende kitabu cha ufunuo uh, 12 ufunuo 12 kuanzia mstari wa kwanza ambapo tutaweza kuona mengi yale Mungu ameweza kutuandalia na maandiko yanasema mstari wa kwanza na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji na nyota kumi na mbili. Sasa hapa ukiangalia kwa kweli utaona tunaanza kupewa m, e, e, picha picha ya Israeli. Kwa nini nasema ni picha ya Israeli? Kwa sababu tunaona vizuri hii ilikuwa ile ndoto. Kumbuka kuna jamaa alikuwa anaitwa Joseph ama Yus, Yusufu ambaye alikuwa e, ni mtoto wa nani? Mtoto wa e, Israeli ama Yakobo. Na huu mtoto kuna wakati aliota ndoto akaota kuwa nyota a, kumi na moja zimemuinamia ye pamoja na jua na mwezi. Na hii ndoto ni kana kwamba ina, ina connect kuweza kutuonyesha kuwa this is a full tribe of Israel. Hii ndio ile a, kabila la Israeli ambayo ni wana wa Israeli ambao Mungu amekuwa akiwalinda wakati huu wote. Tunaona maandiko yametuzungumzia vizuri. Nikirudia tena mstari wa kwanza na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua, unaona? Huu ni mwanamke amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Sawa sawa, na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Unaona hapo? So kuna nyota kumi na mbili na vile vile kuna jua na kuna mwezi, alafu kuna mwanamke. So tukiendelea tutaweza kuelewa huu mwanamke ni nani? Sawa sawa. Mstari wa pili unasema naye alikuwa ana mimba, akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. So huyu mwanamke tunaona akono uchungu. Ni kana kwamba ako karibu kupata mtoto. Tunataka tuone ni mtoto yupi huyu ambaye atampata. Na akipata huyu mtoto haswa mtoto huyu ana kipi cha maana? ana kipi cha maana mstari wa tatu natuambia ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake vilemba saba mhm na mkia wake waokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azapo amle mtoto wake. Sasa hapa vizuri tunajua kama wani msome ya Biblia utajua vizuri kuwa huyu joka ni shetani. Kwa sababu gani nasema hivi? Maandiko pale mbele itatuambia huyu joka kwa kweli ni shetani. Na kwa hivyo basi kabla hata tufike pale tukiangalia kupitia haya maneno tunaona ni kana kwamba shetani anataka kumwaribu yule mtoto as, ambaye anazaliwa na huyu mama asiweze kupata uzima asiweze kuishi. Unaona? Na hapa tukiangalia vizuri tunaona huyu joka kubwa jekundu ako na vichwa saba na pembe kumi. Hivyo kumaanisha tukijua vizuri kuwa shetani ni roho, lazima anatumia watu au mashirika au e, 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 anatumia vikundi ambavyo ni tofauti tofauti vya kumpa nguvu aweze ku fanya matendo yake maovu. Kwa hivyo ukiangalia hapa kama we ni mtu unapenda kusoma Biblia utaweza kuelewa hivi vichwa saba 
ni vile vichu ambavyo vilizungumziwa pamoja na Danieli. Danieli alizungumza kuhusu the seven heads and ten horns. Alright? So meaning hawa sio sio mnyama tu, sio sio pembe tu, bali ni mashirika au bali ni wafalme kadha kadha wa kadha ambao watakuwa wana roho hii ya shetani ambao watakuwa na hizi nguvu za shetani za kuweza kufanya vile ambavyo alikuwa anataka ifanyike sawa sawa sijui kama unanipata kwa hivyo tunaona akona vichwa saba na pembe kumi najua vichwa vyake vilemba saba okay seven crowns upon his heads so hawa ni wakuu mahali sababu uwezi pewa crown au vilemba kama wewe si mkuu mahali kwa hivyo kumaanisha shetani atatumia mashirika tofauti tofauti au wafalme tofauti tofauti kuweza ku kuhitimisha ku, ku, yale matakwa yake kuweza kuhitimisha kila kitu ambacho anataka kifike au zile sheria zake ambazo atakuwa ametunga au vile vita ambavyo atakuwa anataka kumuua yule mtoto au yule yule ambaye anazaliwa na yule mwanamke sijui kama unani, unanipata So tumeona mstari wa sita unasema na mkia wake waokota theluthi ya nyota za mbinguni. Tunajua shetani alipotupwa kutoka mbinguni, alitoka pamoja na uh, wale malaika wake ambao walimdhihaki Mungu, kumkana Mungu na wakatoroka pamoja na shetani wakarushwa uh, kutoka kule mbinguni pamoja na shetani. Mm-hmm. Na aliporushwa alianguka katika nchi pamoja na hao malaika wake. Na yule joka tunaona hapa akiwa na hao malaika wake aliweza kusimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake you see that is the main reason kwa nini shetani anataka kabisa kukaribia yule mtoto sasa tunataka kujua kwa nini huyu mtoto aliyezaliwa alikuwa ni mtoto yupi hebu tuangalie na hii yote is just a, ni kama fumbo ili tuweze kuelewa kwa kina maandiko yanasema vipi na keti na mimi mpenzi msikilizaji kwa sababu baada ya hapo nitaweza kukufunulia vizuri kukupatia the real picture hapa na kupatia tu e, 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 kwa juu kwa juu uweze kuelewa haswa vile maandiko yanasema lakini baada ya hapo tutaweza kufafanua moja baada ya lingine tuweze kuelewa ni huyu mwanamke alikuwa nani kwa nini hii ilifanyika hivi na mambo mengine mengi kwa hivyo keti nami tutaweza kujua zaidi so twende mstari wa tano unasema naye akazaa mtoto mwanamke mwanamume okay huu ni yule mwanamke akazaa nani mtoto mwanamume yeye atakaye wachunga atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma ehe so huyu mtoto ambaye anazaliwa anaenda kuyachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma na shetani hataki hivyo hataki mtu yote ambaye atakayechunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma he shall rule all nations with the rod of iron ha huh. kumbuka <laughs> Yesu alipotabiriwa kuwa anakuja kuzaliwa ulimwenguni Tunaona Herode na wale wengine ambao walikuwa naongozwa na shetani. Of course tunajua shetani ni roho. Satan is a spirit. Kwa hivyo haezi tembea ye mwenyewe ti shetani ndio yule pale anakungoja kwa kona. Mm, shetani anatumia watu. Kwa hivyo akiwa ndani ya Herode na wale wakuu wengine walitaka sana kumaliza shetani, eh, kumaliza Yesu. Wakati alipozaliwa. Kwa nini? Tunajua Yesu alikuwa anakuja kuongoza ulimwengu na angeuongoza kwa fimbo ya chuma hivyo kumaanisha huyu ni Yesu haswa alikuwa nazaliwa kumbuka kitabu cha e, mwanzo kitabu cha mwanzo ni nini ma- maandiko alisema kitabu cha mwanzo kilizungumzia kuhusu the seed of a woman mbegu ya mwanamke na hii mbegu ya mwanamke itaweza kupigana na mbegu ya shetani the seed of the serpent. Sijui kama ushaiwaisikia hiyo. The seed of the woman shall trample shall step on the head of the seed of the woman or, 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 or the, or the serpent. Na sasa kama hii mbegu ya mwanamke tunajua vizuri mwanamke hana mbegu. Mbegu inatoka kwa mwanamme. Basi kumaanisha huu ni mtoto ambaye atazaliwa kwa jinsi ya kipekee 
Na nani mwingine amezaliwa jinsi ya kipekee? Si ni Yesu Kristo. Sasa hapa tayari tunaona yule mtoto ambaye alikuwa azaliwe ni Yesu Kristo. Okay? <laughs> ni Yesu Kristo. Lakini sio Yesu peke yake, bali watu wote ambao wamezaliwa ndani ya Kristo, pia wao wanaitwa wana wa Mungu. Ukikombolewa ukiokoka basi pia wewe unaitwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo kumaanisha yoyote ambaye alie ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yake basi pia yeye anatafutwa na shetani. Na wacha ni kuonyeshe hapo utaweza kuona watoto wawili ambao wanazungumziwa. Mmoja utamuona, wa pili utajiona kama wewe ni Mkristo. Hebu tuangalie. Mstari wa tano unasema naye akazaa mtoto mwanaume. Yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma twajawi ni Yesu Kristo na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi ni nani ambaye yuko kwenye kiti cha enzi kama sio Yesu Kristo na sisi maandiko yanatuambia tuko naye we are seated in heavenly places with Christ Jesus tumeketi pamoja na Kristo kwenye kiti chake cha enzi hata sasa hivi sababu sasa si <laughs> unajua maandiko ni matamu sana kwa sababu wewe usiposoma utaketi pale unasema ai lakini sisi tunaketi vipi na Mungu mbinguni kumbuka maandiko yanasema tumekufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Wakristo ndani ya Mungu na Mungu yeishi wapi mbinguni kwa hivyo kumaanisha mimi na wewe ambao tumekombolewa tayari tayari kwenye ulimwengu wa kiroho tayari tumeketi na Kristo in heavenly places sio kama unanipata alafu tuone mstari wa sita hapo unasemaje yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na miambili na sitini. that is three and a half years yule mwanamke amekimbia nyikani So this woman has headed where to the wilderness where she has a place prepared of God that they should feed her who probably angels malaika labda ndio watamlisha pale muda wa siku 1260 sasa hapa if you analyze very well tumeona huu mwanamke ako karibu kujifungua na shetani yako tayari kumla yule mtoto na kumta kumtaabisha yule mwanamke lakini Mungu ni kana kwamba anampa nguvu kuweza kujificha yule joka na hii hii picha tunaiona ni ya vile Mungu anavyo protect watu wake anavyowaweka mahali pazuri kuwafunika kwa mabawa yake kumbuka Mungu alisema sitaowaacha nitawafunika kwa mabawa yangu kama vile e, ndege anawafunikia haswa kuku anafunikia vifaranga wake hivyo ndivyo mimi nataka kuwafunikia ili msiweze uh, kuumizwa na chochote kwa hivyo hata shetani akijaribu kuumiza watu tutaona hapa vizuri sana hataweza kufua dafu hebu tuone msare sabo unasema kulikuwa na vita mbinguni mikaeli na malaika wa, eh, zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni yule joka akatupwa yule yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye Now do you see the real picture? Umejua kuwa ule joka sasa ni kumbe ni shetani. That old serpent called the devil and Satan which deceived or which deceiveth the whole world. And he was cast out into the earth and his angels were cast out with him. Sasa pale tumeona vizuri yule joka anatupwa. Na huu joka sio joka tu hivi bali ni ule ule joka ambaye tumemzoea kutoka zama za kale yule ambaye alikuwa kwenye shamba la Edeni huyo huyo joka ambaye alikuwa muongo aliyemdanganya Eva na Adam 
wakakula lile tunda. Huyo huyo joka bado ndio amekuwa kiwadanganya walimwengu. Lakini hapa tunaona mwisho wake umewadia. Akaweza kutupwa hata nchini. Sasa ametupwa akuchukue anywhere in the skies. Aweze kufika ulimwenguni. Na tutaona akifika hapo ulimwenguni, <laughs> unajua shetani atakuja na makasiriko. Wakati nyakati za mwisho zitakuwa za kutatanisha sana. Shetani atakuja na makasiriko mengi sana. Ole wao wale ambao hawajakombolewa. Ole wao wale ambao bado wanacheza cheza na maisha yao. Kwa sababu shetani akija hakirushwa completely ambayo sasa hakuna kupita pita kule e, mbinguni mbinguni huko sehemu eh? ni wewe ushuke chini completely unajua watu wengine watauliza shetani anapita pita vipi mbinguni unajua mbingu iko mara tatu hapa ambapo tupo ulimwenguni panaitwa mbingu ya kwanza the first heaven alafu kule kwenye ambapo tunaona in the skies kule juu E, angani kunaitwa mbingu la pili alafu baada ya anga zaidi kuna the third heaven ambayo tunaona Paulo Paulo aliweza kufika kule the third heaven mimi anasema he was caught up to the third heaven akaweza kuiona vile kuko na akasema mambo ambayo niliona hata sifai kuzungumza yani ni kama kuna mambo makubwa sana ya kiroho ambayo hata Paulo alisema mimi hata nikiyazungumza hamtaelewa size wacha nisiazungumze so shetani atatupwa from the second heavens aweze kutupwa completely huku chini ole wao wale ambao watakuwa wamemkubali Mungu sasa tunaona huu ni shetani ambaye anasumbua wengi anasumbua amedanganya miaka yoyote na wakati utafika wake wa kutupwa chini nataka nikuje sehemu ya pili niweze kukuelezea zaidi baada ya huyu joka shetani kutupwa chini ulimwenguni je ni yepi alitokea ni yepi alifanya na ni kipi kilitendeka kwa sababu lazima pia kuna wala na furai na kuna wala na kasirika <laughs> kwa sababu shetani akiondolewa sehemu moja apelekwe sehemu nyingine lazima kuna wala wata eh, watanungunika na kuna wala watafurahia Sawa sawa. So tunakuja simu ya pili ambapo nitawaelezea mengi. Jina langu ni Keith Mwoki. Kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Unaweza nifuata kwenye mitandao ya kijamii. Jina ni Keith Mwoki. Uh, nipate kwenye Facebook, TikTok na YouTube na vile vile tufuate pia kwenye radio yetu eh, kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaitwa Mombasa Radio na vile vile iko online. Kama uko na simu ya rununu nenda pale kwenye Play Store ama App Store yako download Zeno Radio app na pale ndani ya Zeno Radio app utaweza kutafuta Mombasa Radio ambapo utanisikiliza wakati wote na utaweza kubarikiwa. Kama uko na swali lako, tafadhali usisite kunipigia uh, simu au kunitumia ujumbe mfupi. Nambari ni 0732641146. So na tutaweza kubarikiwa. So usiondoke, tunakuja kujionea. Basi baada ya lile joka kutupwa chini, ni yepi alitokea? Usiondoke mpenzi msikilizaji tunakuja sehemu ya pili <tune>